Uppgiften 69. Eh, varför uppkommer en kortvarig ström i ringen när strömmen i magnetkretsen slås på? Och anledningen till detta är det här. När strömbrytaren sluts då skapas det en ström genom spolen som i sin tur börjar bygga upp ett magnetfält. Ringen känner av det här begynnande magnetfältet och då skapas en ström i ringen som försöker motverka magnetfältet. Så det här är Lentz lag. Och i B då. Då är frågan, vilken av ringens sidor är magnetisk sydände under strömstöten? Och det jag då måste bestämma, det är ju vilken pol eller vilken ände har jag här och här på den här elektromagneten från början. Här är min pluspol och där har jag min minus. Och när jag sluter så kommer strömmen att gå från plus till minus. Så då tar jag min höger hand och låter den följa ledningen. Och så sen så tittar jag på vilken riktning kommer mina fingrar att få inne i spolen. Och mina fingrar kommer att vara riktade åt vänster inne i spolen. Så därför kommer jag att ha en nordände här. Och jag kommer att ha en sydände då där borta på elektromagneten. Och då tittar jag på A här. Ringen känner av det begynnande magnetfältet och då skapas en ström i ringen som försöker motverka magnetfältet. Så här har jag ett magnetfält då som var riktat ut. Så. Och den är riktad inåt där. Så. Så den här ringen här. Den försöker skapa en ström som genererar i sin tur ett magnetfält som är riktat motsatt den här riktningen. Så att den här ringen kommer att vilja generera ett magnetfält som är riktat från vänster till höger. Och om jag tar och försöker rita det med en annan färg här. Ska vi se vad det kan vara lämpligt att rita med. Undrar om en gul penna syns. Så kommer jag att skapa ett magnetfält som är riktat så där då. Där det här är nordänden. Och det där är sydänden. Så svaret på frågan vilken av ringens sidor är magnetiskt sydände under strömstöten. Så svar då. Det måste vara den vänstra. Så. Hur rör sig ringen till en början? Ja, då ser jag ju här att här hade jag ju en sydände från elektromagneten. Och här då skapas det en sydände på grund av magnetfältet i den här elektromagneten. Så jag kommer att få två stycken sydändar som är väldigt nära varandra. Och sydändar vill inte vara i närheten av varandra. Så det som kommer att hända det är att de här båda sydändarna kommer att repellera varandra. Så den här ringen kommer att åka iväg till höger. Så när strömmen skapas i ringen bildas ett magnetfält som är motsatt spolens. Det vill säga sydänden är till vänster om ringen och nordänden är till höger om ringen. De båda sydändarna stöter bort varandra så ringen stöts till en början bort från elektromagneten. Så ringen rör sig till höger.